ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంలో నిత్య జీవ మార్గం అనే ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి దేవుని బిడ్డలైన మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాను దేవాది దేవుడు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మీతో కలుసుకోవడానికి కొద్దిసేపు దేవుని వాక్యమును పంచుకోవడానికి ఈ కృపను ఇచ్చినటువంటి దేవాది దేవునికి నిండు మనస్సుతో కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం హలలూయ హలలూయ ఈరోజు మన వాక్యదానముగా నూట ముప్పై మూడవ కీర్తన మొదటి వచనం మనం చదువుకుందాం సహోదరుడు ఐక్యత కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు ఎంత మనోహరము మూడవ వచనం చివరి లైన్లో ఆశీర్వాదమును శాశ్వత జీవమును అచ్చట ఉండవలనని యహోవా సెలవిచ్చి ఉన్నాడు ప్రజలాడ్ హలెలూయ సహోదరులు ఐక్యత కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు ఎంత మనోహరము ఆఖరిలో ఆశీర్వాదమును శాశ్వత జీవమును అచ్చట ఉండవలనని యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు ఐక్యత కలిగి ఉన్న చోట అధిక బలము ఉంటుందని అది మేలు కలుగు చేస్తుందని ఆశీర్వాదమును ఇస్తుందని బైబిల్ లేఖనము సెలవిస్తున్నాయి అందుకే దావిద భక్తుడు రాశాడు సహోదరులు ఐక్యత కలిగి ఉంటే అది చాలా మేలు కలుగుతుందని అది మనోహరంగా ఉంటుందని ఆశీర్వాదము వస్తుందని శాశ్వత జీవమును పొందుకుంటామని మరి భావిత భక్తుడు ఆ కీర్తనలో రాశాడు ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా ఈరోజు మన మానవ జీవితంలో గడుపుచున్న ఈ సమయములలో ఐక్యత గురించి ఈరోజు నేను మీతో మాట్లాడాలని ప్రభు పేరట ప్రేరేపితున్నాయి మీ ముందుకు వచ్చాను ఈ ఐక్యత అనేది మానవ జీవితంలో ఎంతో ప్రభావితం చేస్తుంది మంచిని సంపాదించుకోవడానికి మేలు పొందుకోవడానికి ఆశీర్వాదము పొందుకోవడానికి అనేక రకాలైన దేవుని దీవెనలు పొందుకోవడానికి ఈ ఐక్యత చాలా దోహదపడుతూ ఉంది చాలా మంది జీవితాలలో ఇటువంటి ఐక్యత లేక అనేక రకాలుగా మరి ఇబ్బందులు పడుతూ వారి జీవిత ప్రయాసలో అనేకమైన పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటూ ఒంటరిగా జీవిస్తూ ఎంతో లోన్లీగా ఫీల్ అవుతూ నాకంటూ ఎవరూ లేరు నన్ను ఆదరించే వాళ్ళు ఎవరూ లేరు నన్ను పట్టించుకున్న వాళ్ళు ఎవరూ లేరని చెప్పి చాలామంది ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు కానీ దేవుడు నీకు ఒక కుటుంబం ఏర్పరిచాడు ఆ కుటుంబంలో నువ్వు ఐక్యత కలిగే మనసు నీలో ఉంటే ఐక్యతగా జీవించే మనసు నీలో ఉంటే దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు హలే లూయ హలే లూయ ఈ ఐక్యత కలిగి ఉన్న చోట ఎంతో బలం ఉంటుంది చూడండి మన పెద్దలు చెబుతూ ఉంటారు ఒక కట్టెను తీసుకొచ్చి మన చేతిలో పెడితే దాన్ని సులువుగా విరగొట్టగలం అటువంటిది ఒక పట్ పది కట్టెలు తీసుకువచ్చి మన చేతిలో పెడితే ఆ పది కట్టెలను మనం విరవలేం ఎందుకనంటే అది చాలా బలంగా దృఢంగా ఉంటాయి నీ జీవితంలో కూడా నీవు నీ కుటుంబంతో ఐక్యత కలిగి జీవిస్తే ఎటువంటి దుష్టశక్తి నీ కుటుంబమును కదిలించలేదు హలలూయ హలలూయ మరి నీ కుటుంబంలో ఐక్యత కలిగి జీవిస్తున్నావా అనేది ఈరోజు మన ప్రశ్న సహోదరులు ఐక్యత కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు ఎంత మనోహరము కదా మరి నీ కుటుంబంలో ఐక్యత కలిగి నీ భార్యతో ఐక్యత కలిగి నీ పిల్లలతో ఐక్యత కలిగి నీ బంధువులతో ఐక్యత కలిగి నీ కుటుంబం అంతటితో ఐక్యత కలిగి నీవు జీవించగలిగితే అది చాలా సంతోషంగా రమణీయంగా ఉంటుంది కదా అందుకనే దేవుడు చెప్తున్నాడు ఈ రోజున సహోదరులు ఐక్యత కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు అపవాది ఈ రోజున ఐక్యతను దెబ్బతీయడానికి అనేకమైన వలలు వేసుకుంటూ ఉచ్చులు వేసుకుంటూ ఈ రోజున ప్రతి ఒక్క మానవ జీవితాన్ని చెడగొట్టడానికి ఎంతో కారణమయ్యి ఏదో ఒక విధంగా మిమ్మల్ని పక్క దోరి పట్టించడానికి తపన పడుతూ తాపత్రయపడుతూ ఉంటాడు కానీ మీరు కుటుంబంతో ఐక్యత కలిగి ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఏకతాటి మీద మీరు నడిస్తే మీ కుటుంబం కదిలియటానికి వాడి తరం కాదు కాబట్టి ప్రియ దయోజనమా ఈ వాక్యం వింటున్న నీవు ఐక్యతగా కలిగి నివసించాలి అని ఒక తపన ఒక ఆశ ఒక దృఢ సంకల్పం నీ కలిగి ఉంటే మరి దేవుడు ఈరోజు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు బైబిల్ గ్రంథంలో నుంచి కుటుంబంతో కలిసి ఐక్యత కలిగి జీవించిన ఒక కుటుంబాన్ని నేను మీకు చూపిస్తాను అపోస్తుల కార్యంలో మనము చూస్తే పదో అధ్యాయము ఒకటో వచనము నుండి ఇక్కడ మనకు ఒక భక్తుడు కనిపిస్తాడు ఒకసారి చదువుకుందాం చూడండి ఇటలీ పటాలములో శతాధిపతి అయిన కొర్నేలి అనే భక్తిపురుడు కైసూరులో ఉండడు అతడు తన ఇంటి వారందరితో కూడా దేవుని ఎందు భయభక్తులు గలవాడై ఉండి ప్రజలకు ధర్మకార్యము చేయుచు ఎల్లప్పుడూ దేవునికి ప్రార్థన చేయువాడు పగలు ఇంచుమించు 
మూడు గంటల వేళ చూడండి ఇక్కడ ఇటలీ పటాలం అనేటువంటి పటాలములో శతాధిపతి అంటే వంద మంది మీద అధికారి మంచి పొజిషన్ గల వ్యక్తి సాధారణంగా కుటుంబంలో మన ఉన్నత ఉద్యోగి ఏదైనా ఉన్నత స్థానంలో ఉంటే చాలా మనం దాని ఉద్యోగాన్ని బట్టి గర్విస్తూ ఉంటాం కానీ ఈ శతాధిపతి అయిన కొర్నేలి దేవుని ఎందు భయభక్తులు గలవాడి మాత్రమే కాకుండా తన ఇంటి వారందరిని కూడా ఏకతాటి మీద నడిపించిన వ్యక్తి రైజులాడ్ హలెలూయ హలెలూయ ఈ కొర్నేలి తన కుటుంబం అంతటితో కలిసి ఇక్కడ చదివితే మనము తన ఇంటి వారందరితో కూడా దేవుని ఎందు భయభక్తులు గలవాడై ఉండి అంటే తన జీవితం మొదలుకొని తన ఇంటి వారందరినీ కూడా దేవుని ఎందు భయభక్తులుగా పెంచాడు అంటే ఐక్యత కలిగి జీవించి అందరినీ కూడా ఒక తాటి మీద నడిపించి ఆ ఐక్యతతో దేవుని సేవించే విధముగా దేవుని ఎందు భయభక్తులు గల వాడిగా దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ దేవునికి ధర్మకార్ చూడండి ఎన్నో అనేక మందికి దేవుని చేత ప్రేరేపితుడై అనేక మందికి ధర్మ కార్యములు కూడా చేయవాడిగా ఈ కొర్నేలి ఉన్నాడు ప్రియ దైవజనమా ఎక్కడైతే ఐక్యత ఉంటుందో దేవుడు ఆ కుటుంబంలో ఉంటాడు ఎక్కడైతే ఐక్యత కలిగి కుటుంబం అంతా కూడా ఆ దేవుని సన్నిధిలో గడుపుతారో దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి జీవిస్తారో వారి దగ్గర దేవుడి నివాసము చేస్తాడు అంత మాత్రమే కాదు ఏ సమయంలోకి ఏది అవసరమో ప్రతిదీ అనుగ్రహించి పోషించి సంరక్షిస్తాడు కాబట్టి మీరు మీ కుటుంబంతో ఐక్యత కలిగి దేవుని ఎడల భయభక్తి కలిగి ఉన్నారా లేదా అనేది ఒకసారి మనం ప్రశ్న చేసుకుందాం కృపగల దేవుడు ఐక్యత ఉన్న చోట నివసించడానికి ఎంతో ఆసక్తిని కనబరుస్తాడు ప్రభుని ఏసయ్య ఏ కార్యము చేసినా కానీ ఒక క్రమ పద్ధతిలో చక్కగా ఆశీర్వాదకరంగా చేస్తూ ఉండేవాడు అదే క్రమశిక్షణమైన భక్తిని మనకు నేర్పించాడు ఆయన ఐదు రొట్టెలు రెండు చిన్ని చేపలు ఐదు వేల మందికి పంచిపెట్టే సమయంలో కూడా పంక్తులు పంక్తులుగా కూర్చోపెట్టండి అంటే ఐక్యతగా కలిసి కూర్చోపెట్టండి ఎవరికి వారే యమునా తీరే అన్నట్లుగా కాకుండా ఒక క్రమశిక్షణ కలిగిన జీవితంలో నడిపించడానికి పంక్తులుగా కూర్చోపెట్టాడు అలాగే మన జీవితంలో కూడా మన కుటుంబంతో ఒక క్రమశిక్షణ కలిగిన భక్తి చేయడానికి మనము సిద్ధపడాలి క్రమశిక్షణ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఐక్యత కలిగి ఇప్పుడు ఒక డాడీ పిల్లలకి అరే మీరు ఇది చేయండ్రా అంటే ఎప్పుడైతే ఆ పిల్లలు తండ్రికి విధేయులవుతారో అక్కడ ఐక్యత ఉంటుంది అలా కాకుండా తండ్రి చెప్పిన దానికి అవిధేయులై అరే మీరు అది చేయండి రా అంటే నువ్వు చెప్పింది మేము చేయాలా మేము ఇలాగే చేస్తామన్నారనుకోండి అక్కడ ఐక్యత ఉండినట్లా కాదు కదా అలాగే కుటుంబం యజమానిగా ఉన్న ఈ తండ్రి కుటుంబానికి ఒక ఆజ్ఞ ఇస్తే ఆ ఆజ్ఞను పాటించినప్పుడే ఐక్యత అనేది అక్కడ కనబడుతూ ఉంది మరి ఈ రోజున నీ కుటుంబంలో దేవుని సన్నిధిలో నీ పిల్లలను నడపడానికి తండ్రే కానీ తల్లే కానీ పిల్లలే కానీ దేవుని సన్నిధులు ఎదగడానికి కుటుంబం అంతటితో కలిసి నువ్వు ప్రార్థన చేసే అనుభవం నీకు ఉందా ప్రార్థన చేసే అనుభవం నీకు ఉంటే దేవుని దర్శనం నీకు కలుగుతుంది ఇక్కడ కొరినికి కూడా అదే దర్శనము కలిగింది కదా తన ఇంటి వారందరితో కలిసి ప్రార్థన చేశాడు ఆ ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించి ఆ అధ్యాయంలో మీరు చదువుకుంటే కొన్నెళ్ళి చేసిన ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించినట్లుగా నీవు చేసిన ధర్మ కార్యములు నువ్వు చేసిన ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి చేరినది అని అక్కడ ప్రస్తావించబడింది ఈ రోజున అనేకమైన ప్రార్థన అవసరతలు నువ్వు ఉన్నావు అనేకమైన ప్రార్థనలు ఫలించాలని చెప్పి ప్రార్థన చేస్తున్నావు మరి ప్రార్థించే నీవు ఐక్యత కలిగి కుటుంబంతో కలిసి ప్రార్థన చేయగలిగితే దేవుడు నీ ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు హలే లూయ హలే లూయ అనేక మందికి నిన్ను ప్రయోజనకరంగా దేవుడు వాడుకుంటాడు మరి నీ కుటుంబంతో నువ్వు కలిసి ప్రార్థన చేస్తున్న అనుభవం నీలో రావాలి నీ కుటుంబంలో ఉండాలి కాబట్టి ప్రియ దైవజనమా ఈ వాక్యం వింటున్న నీవు మొట్టమొదటిగా నీ కుటుంబంలో ఐక్యత కలిగి జీవించాలి పిల్లలు తల్లిదండ్రులకు విధేయులే జీవించాలి భక్తి మార్గంలో నడిపిస్తున్నప్పుడు నువ్వు చెప్తే నేను వినేదేంటి డాడీ నువ్వు చెప్తే నేను వినేదేంటి మమ్మీ అని చెప్పి తల్లిదండ్రులకి తిరుగుబాటు చేయకుండా ఎప్పుడైతే నీ జీవితాన్ని పిల్లలు విధేయులుగా నువ్వు తల్లిదండ్రులకు ఉన్నావో దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు మంచి పొజిషన్లో నిన్ను ఉంచుతాడు కాబట్టి నువ్వు నీ కుటుంబం ఐక్యత కలిగి దేవునికి ప్రార్థన చేసేవారిగా ఉండాలి రెండవదిగా చూస్తే చూడండి ఒక సంఘం ఒక దైవజనుడి కోసం ఐక్యత కలిగి ఆసక్తితో ప్రార్థన చేసింది ఎటువంటి సమయంలో దేవుడు నీకు ఒక కుటుంబాన్ని ఏర్పరిచాడు నీవు ఒంటరిగా ఉన్నావు అనే ఆలోచన నీలో ఎప్పుడు కూడా రా నీకు ఎందుకనంటే ప్రభు యేసుక్రీస్తు ద్వారా నువ్వు రక్షించబడి సంఘంలో చేర్చబడ్డావు సంఘంలో చేర్చబడిన నీవు అనేక మధ్య జనముల మధ్య నువ్వు ఉంటున్నావు 
ఇప్పుడు సంఘంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా నీ కుటుంబమే దైవజనుడు మరి నీకు కాపరి అయి ఉన్నాడు నీకు ఎవరు లేరు అనుకోవద్దు కాబట్టి సంఘములో కలుపు గడుపుతున్నావు సంఘ సహవాసంలో నువ్వు జీవించగలుగుతున్నావు సంఘముతో ఆనందించగలుగుతున్నావు సంఘ కార్యకలాపాల్లో నువ్వు పాల్గొనగలుగుతున్నావు అనేక మంది దైవ భక్తి చేస్తున్న క్రూసేట్స్లో నువ్వు పాల్గొనగలుగుతున్నావు మరి నీకంటూ ఒక సంఘం ఏర్పడింది ఆ సంఘంలో ఒక దైవజనుడిని అరెస్ట్ చేసి చెరసాల్లో వేశారు ఎందుకనేనంటే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి సువార్తను విరివిగా అనేక మంది ప్రజలకు ఆయన ప్రకటిస్తున్నాడు క్రీస్తును ఎరగని వారికి క్రీస్తు విరోధులకు ఆయన శత్రువు అయ్యాడు కాబట్టి అక్కడున్న రాజ్యాధికారాన్ని బట్టి పేతురుని తీసుకెళ్లి చెరసాల్లో వేశారు పేతురు అనే దైవజనుణ్ణి ఎప్పుడైతే దైవజనుణ్ణి చెరసాల్లో వేశారో మరి సంఘ కాపరి మనకు లేడు మనము ఆసక్తితో ప్రార్థన చేసి ఐక్యత కలిగి ప్రార్థన చేస్తేనే మన దైవజనుడికి విముక్తి కలుగుతుంది దేవుడు మన ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు కాబట్టి సంఘమా మనందరం కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం అని చెప్పి అక్కడ సంఘము పేతురు గురు గురించి ప్రార్థన చేశారు అది మనము చూడాలంటే అపుస్తుల కార్యము పన్నెండవ అధ్యాయము ఐదవ వచనంలో మనము చూడగల సచ్చుద్దాం చూడండి పేతురు చెరసాలలో ఉంచబడెను సంఘమైతే అతని కొరకు అత్యాసక్తితో దేవునికి ప్రార్థన చేయొచ్చు ఉండెను హలలుయ హలలుయ చూడండి ఇక్కడ సంఘమైతే అతని కొరకు అత్యాసక్తితో దేవునికి ప్రార్థన చేయొచ్చు ఉండెను సంఘంలో ఎవరికైనా ఏదైనా కష్టం కలిగినప్పుడు సంఘము ఐక్యత కలిగి ప్రార్థన చేస్తే ఖచ్చితంగా దేవుడు ఆలకిస్తాడు సంఘంలో ఐక్యత ఉండాలి సంఘము ఐక్యత కలిగి భక్తి చేయాలి దైవ జనుడి గురించి ప్ర ప్రార్థన చేయాలి ఎందుకని ప్రభు మీ స్వార్థను ప్రకటించే కాలక్రమంలో అనేకమైన వ్యతిరేకమైన పరిస్థితులు మరి దైవజనులకు వస్తున్నాయి అయ్యా దైవజనులకు వచ్చినప్పుడు ఆ వ్యతిరేకమైన పరిస్థితుల నుంచి వారిని తప్పించాలి ప్రభువ ఎందుకంటే అందరూ అంతటను మారు మనసు పొంది మీరు అనుగ్రహించి స్వాస్థ్యము వారి పొందాలయ్యా వారి పొందాలంటే మీరు ఏర్పరచుకున్న మీ కనుపాపుల వంటి దైవజనులు మీ సత్య స్వార్థను ప్రకటించాలని ఆయన ప్రకటించాలంటే వారికి విరోధముగా ఏర్పడుతున్న సంఘ విద్రోహ శక్తులను నువ్వు అణిచివేసి వారికి బలమును శక్తిని నువ్వు అనుగ్రహించాలి ప్రభు అని అను ఆసక్తితో సంఘం అంతరూ కలిసి ప్రార్థన చేస్తే ఖచ్చితంగా దేవుడిని ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు అనేకమైన కార్యములు మీరు చూడగలరు మీ సంఘాలలో అనేకమైన కార్యములు చూడగలరు ఎంత కరుడు కట్టిన సమస్యలైనా సరే అవి పటాపంచలైపోయి వాటి నుంచి విముక్తి పొందగలరు ఆ సందర్భమే ఈ అపోస్తుల కార్యం పన్నెండో అధ్యాయంలో మనము చూడగలం పేతృని సంఖ్యలు వేసి చరసాల్లో బంధించేశారు వీళ్ళందరూ కూడా ఎంతగానో మా దైవజనుడి విడిపించు ప్రభు అని ఆసక్తితో ప్రార్థన చేశారు ప్రార్థన చేయగా అక్కడ ఏం జరిగిందో మనము చూద్దాం ఇక్కడ ఏడో వచనంలో చూస్తే ఇదిగో ప్రభు దూత అతని దగ్గర నిలిచాను డైరెక్ట్గా అలా సంఘము ఆసక్తితో ప్రార్థన చేయగా డైరెక్ట్గా దేవుని దూతను పంపించేశాడు పేతుని విడిపించడానికి దూతను పంపించేశాడు అంత మాత్రమే కాదు అతడు ఉండిన గదిలో వెలుగు ప్రకాశించను చూడండి చీకటిలో ఎంతగానో పేతురు గారు చీకటి గదిలో బందీ అయి ఉన్నప్పుడు ఆ చీకటిని తొలగించి వెలుగును ప్రసా ప్రకాశింపజేశాడు మన ప్రభు వినేశాయ ఎందుకని సంఘము ఆసక్తితో ప్రార్థన చేశాడు పేతురాము చెరసాల్లో ఉంచబడ్డాడు దైవజనుడు చెరసాల్లో ఉన్నాడు మరి సంఘము ఆసక్తితో ప్రార్థన చేయగా దేవుడు దూతను దైవజనుడి దగ్గరికి పంపించాడు అంత మాత్రమే కాదు చీకటిని తొలగించి వెలుగు ప్రకాశించేలాగా చేశాడు అంత మాత్రమే కాదు ఇక్కడ చూడండి చూ దూత పేతురును పక్కన తట్టి త్వరగాలేమని చెప్పి అతను లేపగా సంఖ్యలు అతని చేతుల నుండి ఊడి పడిపోయినాడు చూడండి సంఖ్యల చేత బంధించబడిన ఈ పేతురు గారి సంఖ్యలు వాటంతటి అవి ఊడి పడిపోయినాయి ఈ రోజున సంఘాలలో ఎటువంటి సంఖ్యల చేత మీరు పీడించబడుతున్నారు ఎటువంటి కట్ల చేత మీరు పీడించబడుతున్నారు ఎటువంటి సమస్యల చేత మీరు పీడించబడుతున్నారు బందీలైపోయి సాతను చెరలో సంఖ్యలు పేసుకొని వాటి మీకు సంఖ్యలు వేసేసి దిక్కు తోచన పరిస్థితుల్లో మీరు ఉంటే సంగమా మీరందరూ ఐక్యత కలిగి ప్రార్థన చేయండి ఒకరి కోసం ఒకరు ఒకరి కోసం ఒకరు మీరు ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు ప్రార్థన ఆలకించి ఆ సంఖ్యలు తెంచేస్తాడు వాటంతటి అవి ఊడిపోతాయి అంత మాత్రమే కాదు అతడు వెలుపలకు వచ్చి దూత వెంబడి వెళ్ళి దూత వలన జరిగిన నిజము జరిగినని గ్రహింపగా చూడండి దర్శనము కలిగిన తలంచను మొదటి కావల వాళ్ళు రెండవ కాలువను దాటి పట్టణముకు పోవు ఇనుప గవని ఎద్దుకు వచ్చినప్పుడు దానంతటదే వారికి తెరుచుకునేను అంటే ద్వారము మూయబడిన ద్వారము కూడా దానంతటికైతే తెలుసుకుంది ఎందుకని 
సంఘము ఆసక్తితో ప్రార్థన చేసి సంఘము ఆసక్తితో పేతురు గారి గురించి ప్రార్థన చేసింది దైవజనుడి గురించి ప్రార్థన చేసింది నీకు కలిగిన సంఖ్యల నుంచి నీకు కలిగిన బాధ నుంచి నీకు కలిగిన సమస్యల నుంచి నీకు కలిగిన కష్టము నుంచి ఎంతగానో చెప్పసఖ్యము కానిది బాధ నుంచి దేవుడు విడిపిస్తాడు ఎప్పుడు సంఘం అందరితో నీవు ఐక్యత కలిగి ఉంటే సంఘముతో దైవజనుడితో ఐక్యత కలిగి నీవు జీవిస్తే అలా కాకుండా ఎడ్డి వెంటి తడ్డెంలాగా నేను అడ్డుపోతానంటే నేను ఇటుపోతాను అని చెప్పి ప్రవర్తిస్తే నీ ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించాడు సహోదరుడు ఐక్యత కలిగి నివసించడం ఎంత మేలు ఎంత మనోహరము ఆశీర్వాదములు శాశ్వత జీవము అతడు ఉండవనని యహోవాసలు విచ్చి ఉన్నాడు కదా మరి నువ్వు సంఘంలో ఐక్యత కలిగి జీవిస్తున్నావా దైవ జనుడికి మాటకు నువ్వు ఐక్యత కలిగి నువ్వు ఆ ఉభయ అవుతున్నావా సంఘం అందరితో కలిసి ఆసక్తితో ప్రార్థన చేస్తున్నావా సంఘం అంతా కూడా ఆసక్తితో ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే నీవు నాకు పట్టలేదన్నట్టు దిక్కులు చూస్తూ అటు ఇటు ఉంటున్నావా ఒక్కసారి నీకు నువ్వు విమర్శ చేసుకో ప్రియ దైవజనమా ఇక్కడ సంఘము ఆసక్తితో ప్రార్థన చేసింది ఐక్యతతో ప్రార్థన చేసింది ఐక్యత కలిగి జీవించింది పేతురు గారికి వేసిన సంఖ్యలు తెగిపోయాయి చీకటిలో వెలుగు ప్రకాశించింది ద్వారము దానంతరికి అదే తెలుసుకుంది అనేక మందికి సత్య స్వార్థ ప్రకటించడానికి కారణమైంది కదా ఆ ప్రార్థన ఐక్యత కలిగిన ప్రార్థన మరి నీ విశ్వాస జీవితం కొనసాగిస్తున్న నీవు నీ సంఘములో నీ సంఘములో ఐక్యత కలిగి జీవించాలనేది దేవుని కోరిక దేవుని ప్రణాళిక కాబట్టి ఆ ఐక్యతను పోగొట్టుకోకుండా మరి నువ్వు జీవించడానికి నువ్వు సిద్ధపడితే దేవుడు నీకు ఆశీర్వాదం ఇవ్వడానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడు హలే లూయా అంత మాత్రమే కాదు మరి ఇంకో సందర్భం మీ ముందు నేను ఉంచుతాను ఇజ్రాయిల్ ప్రజలు కాలాన యాత్రలో నడుస్తూ వెళ్ళినప్పుడు మోషే ఇజ్రాయిల్ ప్రజలు నడిపిస్తూ వచ్చాడు దేవుడు మోషేకి ఏదైతే ఆజ్ఞాపించాడో అది చేసినప్పుడు అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు చేశాడు దానికి ప్రజలు కూడా సహకరించినప్పుడు అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు చేసినట్లుగా మనం చూస్తాం మోషే కాలము చేసిన తర్వాత యహోషువ ఆ బాధ్యత తీసుకుని ప్రజలు నడిపించడానికి ఎంతో కంకణము కట్టుకుని దేవుని చేత ధైర్యము తెచ్చుకొని నిబ్బరము కలిగి ధైర్యముగా ఉండు నేను నీకు తోడై ఉన్నాను అని చెప్పి యహోషవాకు దేవుడు చెప్పినప్పుడు ఆయన మాటను తీసుకుని ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు నడిపిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇరుకో కోటగోడలు ఆ ప్రయాణంలో అడ్డు వచ్చినాయి కదా అడ్డు వచ్చినప్పుడు ప్రభువా ఏంటి ఈ ఎరుకో కోటగోడను దాటడానికి మరి మాకు శక్తి చాలదు మరి ఈ కోటను దాటడం ఎలాగా అని చెప్పి యహోశివా దేవుని అడిగినప్పుడు మరి దేవుడు యహోశివాకి కొన్ని ఆజ్ఞలు ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఆజ్ఞలు పాటించడానికి యహోవా సంసిద్ధుడై మరి ప్రజలకు కూడా సమాజముకు కూడా విశ్వాసులకు కూడా మరి ఒక ఆజ్ఞను యహోశివా చెప్పాడు కదా యహోశివా చెప్పినప్పుడు ఏమని చెప్పాడు ఆరవ అధ్యాయము పదిహేనో వచ్చిన చూడండి మనం చూద్దాం యహోశివా గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయము మనము చదవగలిగితే పదో వచనములో యహోశివ మీరు కేకలు వేయడని నేను మీతో చెప్పును దినము వరకు మీరు కేకలు వేయవద్దు మీ కంటుదని వినపడని ఇవ్వద్దు మీ నోట నుండి ఏ ధ్వని రావలదో నేను చెప్పినప్పుడే మీరు కేకలు వేయవలనని జనులకు ఆజ్ఞ ఇచ్చాను ఎందుకు దేవుడు చెప్పాడు ఆరు దినములు మౌనంగా ఎరుక కోట కూడా చుట్టూ తిరగండి ఏడవ దినమున అని దేవుడు ఒక ఆజ్ఞ చెప్ప ఆజ్ఞ యహోశివ చెప్పినప్పుడు అదే ఆజ్ఞ ప్రజలకు చెప్పాడు ప్రజలు యహోశివాకి యహోశివ మాటలకు లోబడి అలా గురించి చేశారు కాబట్టి అక్కడ కార్యము చూడగలిగారు ఎరుక కోట కూడా లాంటి పెద్ద సమస్యలు నీ కుటుంబంలో వచ్చినప్పుడు నీవు దేవుడు ఏమి చెప్తున్నాడా నేను ఏ విధంగా జీవించాలా అద్భుతాలు చూడాలంటే నేను ఏ విధంగా ప్రయాసపడాలి అద్భుతాలు చూడగాలంటే చూడాలంటే నేను ఏ విధంగా జీవించాలి ఎటువంటి సందర్భాలలో నేను మాట్లాడాలి ఎటువంటి సందర్భంలో నేను మాట్లాడకూడదు అని చెప్పి ఐక్యత కలిగి అంటే దైవజనుడితో నీకు ఐక్యత ఉంటే దైవజనుడు చెప్పింది చెప్పినట్టు నువ్వు చేస్తా ఉంటే దీవితాలు అద్భుతాలు చూడగలవు అలా కాకుండా నేను చెప్పినంత వరకు మీరు మౌనంగా ఉండి తిరగమన్నప్పుడు నువ్వు చెబితే మేము చేయాలా మేము ఎందుకు నువ్వు మౌనంగా ఉండి తిరగాలి అని చెప్పి వాళ్ళు అరుచుకుంటా తిరిగారు అనుకోండి అక్కడ కార్యము జరిగేదా జరిగేది కాదు అనేకమైన సందర్భాలలో అనేకమైన పరిస్థితులలో మనకు వ్యతిరేకమైన పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు అడ్డుబడ్డ లాంటి సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు మన నోటితో అనేకమైన పాపములు చేస్తూ ఉంటాం శ్రమ వచ్చినప్పుడు నువ్వు మౌనంగా ఉండడం చాలా మంచిది కష్టం వచ్చినప్పుడు నువ్వు సైలెంట్గా ఉండటం చాలా మంచిది ఎందుకంటే నువ్వు మాట్లాడితే దేవుడు కార్యం వచ్చేయడు నువ్వు మాట్లాడకుండా నీ సమస్యను నీ కష్టమును నీ శ్రమను దేవునికి అప్పచెప్పినప్పుడే దేవుడు నీ పక్షాన్ని మాట్లాడుతూ ఉంటాడు దేవుడు వ్యాధ్యమాడుతూ ఉంటాడు కానీ అది కాకుండా ఆ సమస్యను ఆ శ్రమను మొత్తం నీ చేతుల్లోకి తీసుకొని నేను ఏదైనా చేసేసుకుంటానే సమర్థుడిని అనుకో నువ్వు అనుకుంటే నీ ఒక్కడి వల్ల ఏమీ కాదు సమాజం అంతా కూడా ఇజ్రాయల్ ప్రజలంతా కూడా ఏకతాటి మీద నడిచినప్పుడు అద్భుతాలు చూశారు ఏకతాటి మీద ప్రయాణించినప్పుడు అద్భుతాలు చూశారు దైవజనుడు మాట విన్నప్పుడు అద్భుతాలు చూశారు 
ఆరు రోజులు మౌనంగా దాని చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేయమన్నప్పుడు మౌనంగా వచ్చేశారు తర్వాత ఏడవసారి ఏడవ దినమున చూ పదిహేను వచ్చినమున మనం చూస్తే ఏడవ దినమున వారు ఉదయమున చీకటితోనే లేచి ఏడు మార్లు ఆ ప్రాకారముగానే పట్టణము చుట్టూ తిరిగిరి ఆ దినము మాత్రమే వారు ఏడు మారులు పట్టణము చుట్టూ తిరిగిరి ఏడవ మారు యాజకులు బోరల ఓదక యహోశివా జనులకు ఇలాగ ఆజ్ఞయించను కేకల వేయడి యహోవా ఈ పట్టణమును మీకు అప్పగించుచున్నాడు ఈ పట్టణము దీనిలో ఉన్నది యావత్తును యహో వలన శపింపబడిను ఈ పట్టణమును మీకు ఇస్తున్నాడు ఈ పట్టణం మీకు అప్ప చెబుతున్నాడు కేకలు వేయండి ఇంకా బోరలు వదండి అని చెప్పి ఆజ్ఞ ఇచ్చినప్పుడు వారు అలాగ చేశారు కోటగోడలు కూల్చాలంటే బోరలు ఒత్తి కేకలు వెత్తి కూల్చిపోతాయా కూలిపోవుగా బాంబులు పెట్టాలి లేకపోతే దేని తన తీసుకొచ్చి కూల్చేయాలి కానీ వీరు బోరలు ఊదారు కేకలు వేశారు నీవే సర్వశక్తి మంతుడివి నీవే సర్వాధికారివి సకలము చేయగలవాడివి అరణ్యములు త్రవ కలిగి చేసిన వాడివి ఎర్ర సముద్ర రెండు పాయలుగా చీల్చిన వాడివి అనేక రకాల అద్భుతాలు మా మధ్య చేసిగలగని దేవా ఈ కోట గోడలను కూల్చే సత్తా నీకే ఉంది ప్రభువ అని చెప్పి ఎంతగానో దేవుడిని స్థుతిస్తూ గనపరుస్తూ అక్కడ ఎంతగానో దేవుడిని కొనియాడుతూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు వారి మధ్యకి దిగి వచ్చి కోట గోడలు కూల్చివేశారు భూమి నెరవేర్చిన కోట గోడ వాళ్ళంత వారి కూలిపోయినాయి కష్ట సమయంలో దుఃఖ సమయంలో ఎటు దిక్కులో లేని పరిస్థితుల్లో నీవు దేవునికి స్థుతించు ప్రజలతో మౌనంగా ఉండు ప్రజలతో నువ్వే మాట్లాడకు నీకున్న కష్టము ప్రజలకు చెప్పకు వారు ఏమి చేయలేరు ఏమి తీర్చలేరు ఒకవేళ సహాయం చేస్తే కొద్దో గొప్ప చేయగలరేమో కానీ అనేక మందికి చెప్తారు కానీ నీ సమస్యలు నీ కష్టమును దేవునికి చెప్పుకుంటే దేవుడు వ్యాజ్యం ఆడతాడు నీ కష్టము తీర్చడానికి నీ దగ్గర దిగి వస్తాడు అడ్డు బండ లాంటి సమస్యలన్నిటిని కూడా కూల్చివేస్తాడు ప్రియ దైవజనమా ఐక్యత కలిగి ఉండు నీ కుటుంబంతో ప్రార్థన చేయి సంఘ సహవాసంలో ఐక్యత కలిగి ఉండు క్రైస్తవ జనాంగమైన నీవు ఈ లోకంలో ఐక్యతతో జీవించు ఈ రోజున చాలామంది సందర్భాలలో క్రైస్తవుల మీద క్రైస్తవులే దైవజనుల మీద దైవజనులే బురద జల్లుకునే పరిస్థితులు మనము చూస్తున్నాం దానివల్ల ఏంటి ఉపయోగం అన్యులకు అవకాశం ఇచ్చినట్లు అవ్వట్లేదు దేవుని నెరగర వారు అపహసించేలాగా తయారవ్వట్లేదు తీర్పు తీర్చకుడి అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది కదా ఎవరి క్రియల ప్రతిఫలం వాళ్ళు అనుభవించక తప్పదని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది కదా క్రైస్తవ సమాజమా ఎందుకు ఐక్యతను పోగొట్టుకుంటున్నారు ఆ సంఘం వెళ్ళేవారు ఈ సంఘం దూషించడం ఈ సంఘం వెళ్ళేవారు ఆ సంఘం దూషించడం ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ క్రైస్తవులందరూ కూడా ఏకముగా ఉంటే ఏ దుష్టశక్తి మనల్ని ఏం చేయగలదు ఏమి చేయలేదు నీకు విరోధముగా రూపింపబడిన ఏ ఆయుధము వర్ధిల్లదు నువ్వు ఐక్యత కలిగి ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఐక్యత కలిగి జీవించినప్పుడు ఐక్యత మనం నడిచినప్పుడు నేను ఎవరు ఏమి చేయలేరు కాబట్టి ఈ ఐక్యత అనేది నీ విశ్వాస జీవితంలో ఎంతో ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకో ఎంతో ప్రాముఖ్యత కలిగి మరి నువ్వు జీవించాలి ఈ ఐక్యతను నువ్వు జీవించగలిగితే దేవుని ఆశీర్వాదంలో నువ్వు పొందుకోగలవు అడ్డుబడ్డ లాంటి సమస్యలను నువ్వు ఛేదించగలవు సమస్యల చేత కష్టముల చేత సంఖ్యలో వేయబడి అపవాది చెరలో నువ్వు ఉన్నావా ఐక్యత కలిగి ఉంటే నువ్వు విడిపించగలవు ఐక్యత కలిగి నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే ఆ సంఖ్యలు వాటందరికే ఊడిపోయే కృపణ దేవుడు ఇస్తాడు నువ్వు చీకటిలో ఉంటే వెలుగులోకి నేను నడిపిస్తాడు నీ ఆశీర్వాదానికి అడ్డుగా ఉన్న ప్రతి ఒక్క ద్వారమును దేవుడు తొలగిస్తాడు మరి ఐక్యత కలిగి జీవించే మనసు నీలో రావాలి ప్రియ దైజనమా ఈ వాక్యం వింటున్న నీవు ఎక్కడైనా నీ కుటుంబంలో ఐక్యత కలిగి సంఘంలో ఐక్యత కలిగి నీ సమాజంలో ఐక్యత కలిగి నిజమైన క్రైస్తవునిగా నీవు జీవించగలిగితే దేవుని ఆశీర్వాదాలు నువ్వు పొందుకొనగలవు దేవుని దీవెనలు నువ్వు పొందుకొనగలవు నీ బ్రతుకు ఆశీర్వాదముగా మారి దేవుని మహిమపరిచే బిడ్డగా నువ్వు సమాజము ముందు నిలబడగలవు మరి అటువంటి ఆశీర్వాదము దేవుడు నీకు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు మరి ఈ వాక్యం అంగీకరించడానికి నువ్వు సిద్ధముగా ఉన్నట్లయితే తలడ వంచు ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధమైన దేవ మహోన్నతమైన ప్రభు మీ ప్రశస్తమైన బంగారు పవిత్రమైన పాదములకు నిన్ను మనసుతో కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం సహోదరుల ఐక్యత కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు ఎంత మనోహరము అని నీ లేఖనము సెలవిస్తుంది ఆశీర్వాదమును శాశ్వత జీవమును అతడ ఉండవలనని యహోవా సెలవిస్తున్నట్లుగా మీరు మాతో మాట్లాడారు మీ కృపను బట్టి మీ దయను బట్టి ప్రభువ ఐక్యత కలిగి ఉంటే మేము ఏ కార్యాలు మేము చూడగలము ఏ విజయాలు మేము పొందుకోగలము మాకున్న సమస్యలను తొలగించుకొని ఆశీర్వాదం వైపు మేము పరిగెత్తే జీవితము మేము జీవించగలమని మీ వాక్య లేఖలను నుంచి మీరు మాతో సూటిగా స్పష్టంగా మాట్లాడారు విన్న వాక్యాన్ని ప్రభు మేము పెడచవని పెట్టకుండా వాక్యానుసారంగా నడుచుకుంటూ ప్రభు మీరిచ్చే దీవెనలు మేమందరము పొందుకునేలాగా మీరు సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం ఇప్పటి వరకు వాక్యం వింటున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను పేరు పేరున మీరు దీవించి ఆశీర్వదించి మీ కృపత నింపి మీరు రాకుడు కోసం ఎదురు చూసే బిడ్డగా ప్రతి ఒక్కరిని ప్రభు మీరు శ్రద్ధపరిచి 
మీ కృపతో నింపి మీ రాకడ పర్యంతం వరకు కూడా మా ఆత్మీయ జీవితాన్ని ప్రభ మేము కాపాడుకుంటూ ఈ విశ్వాస యాత్రను ప్రభ కొనసాగించే జీవితాన్ని మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ మీరే మహిమాగణత ప్రభావాన్ని పొందమని నజడైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామును బట్టి ప్రార్థించి మృతిలాడి పెడుకునిచ్చిన పరమ తండ్రి ఆమె దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించనుగాక